بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم انجینئر عثمان خالد یور انسٹرکٹر فار دا کورس ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن آئی ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ فائن وی آر گوئنگ ٹو ریزیوم دس کورس وائی دس آن لائن پروسیجر بفور دس کوور نائنٹین وی کنڈکٹیڈ اوور ٹو ویک کلاسز اینڈ کورڈ سگنیفکینٹ پورشن آف دس کورس I will try to provide you an overview of the course in this lecture and try to extend some of the knowledge. So let's begin. Brief summary of previous lectures. Okay, first of all, the two weeks we were going to study, we were going to study some of the knowledge. I will give a brief overview. So we have started from digital systems. ڈیجیٹل سسٹمز کی انوینشن نائنٹین فورٹی سیون میں ٹرانزسٹر کی انوینشن کے ساتھ ہم لوگ انالوگ ڈیوائسز کو چھوڑ کے ڈیجیٹل ڈیوائسز کی طرف آئے اور ڈیجیٹل ڈیوائسز کی طرف آنے سے کیا پروز اینڈ کونز تھے وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیے تھے کہ انالوگ سسٹمز کو چھوڑ کے ہم ڈیجیٹل ڈیوائسز کی طرف کیوں آئے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ڈیجیٹل ڈیوائسز جو ہیں وہ ہماری ڈیلی لائف میں یوز ہو رہی ہیں ہر طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں جیسے ہمارے پاس موبائل فونز ہیں ڈیجیٹل واچز ہیں ڈفرنٹ اکوپمنٹس ہیں گھر کے اندر میڈیکل اکوپمنٹس ہیں جس کے اندر آپ لوگ گھر بیٹھے بٹھائے ڈیجیٹل ڈیوائسز کے تھرو بلڈ پریشر میئر کر سکتے ہیں شوگر میئر کر سکتے ہیں تو ہماری لائف میں ہماری لائف بھری ہوئی ہے ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ساتھ ہم گہرے ہوئے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ساتھ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا نمبر سسٹمز کیا ہیں نمبر سسٹمز کا کیا فائدہ ہے جس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا بائنڈری نمبر سسٹمز میں تو یہ جتنی بھی ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں یہ ساری کی ساری آپریٹ ہوتی ہیں بائنڈری میں بائنڈری کی بیس ٹو تھی اور اس کے اندر زیرو اور ون آپ نے نمبر دیکھے تھے آپ کے جتنی بھی ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں وہ ون اور زیرو پہ آپریٹ ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم لوگوں نے بائنری نمبر سسٹمز کی ڈسکشن کی تھی اور ہم لوگ کیونکہ کام کرتے ہیں ڈیسیمل نمبر سسٹمز میں ریئل لائف میں جتنے بھی نمبرز ہوتے ہیں وہ سارے ڈیسیمل نمبر ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے مارکس ہیں وہ ڈیسیمل نمبر ہیں فار ایگزامپل آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں کچھ روپیز پڑے ہیں وہ سارے ڈیسیمل میں کام کر رہے ہیں تو اب ہم لوگ کام کرتے ہیں ڈیسیمل نمبر سسٹم میں اور ہماری جتنی بھی ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں وہ ساری کی ساری آپریٹ ہوتی ہیں بائنڈری میں تو ان دونوں کی ہمیں آپس میں انٹر کنورجن آنی چاہیے کہ بائنڈری سے ڈیسیمل میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے ڈیسیمل بیسیکلی زیرو سے لے کے نائن تک نمبر ہوتے ہیں جن کی بیس ہم لوگ ٹین سے ریپرزینٹ کرتے ہیں فردر ہم نے ڈسکس کیا تھا آکٹل نمبر سسٹم جو بائنڈری بٹس ہیں ان تھری کے پیئرز میں بنا کے ہم لوگوں نے آکٹل میں ریپرزینٹ کر دیا تھا اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ایکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم دیکھا تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے فور فور بٹس کے چنکس بنا کے ہم لوگوں نے ایک نمبر کو ریپرزینٹ کر دیا تھا یہ جت آکٹل ہیکزا ڈیسیمل یا نمبر سسٹمز ہم لوگ یوز کرتے ہیں اپنی ایزینیس کے لیے ہم لوگ صرف ان کو یوز کرتے ہیں کرنٹلی ہم لوگ زیادہ ڈسکشن بائنڈری پہ کریں گے اس کے بعد فردر آپ لوگ جو ان ڈیٹیل ڈسکشن یا یوز کریں گے ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم کا وہ فردر آپ لوگ کے ایڈوانس کورسز میں جیسے کہ مائیکرو پروسیسر اینڈ اسمبلی لینگویج آپ لوگ جو پڑھیں گے اس کے اندر ڈسکس کریں گے یا کمپیوٹر آرگنائزیشن آرکیٹیکچر میں موسٹلی آپ لوگ وہاں پہ جتنے بھی آپریشن ہوں گے وہ سارے کے سارے ہیکزا ڈیسیمل میں پرفارم ہوں گے لیکن بیک اینڈ پہ وہاں پہ بھی کیونکہ کام آپ ڈیجیٹل ڈیوائسز پہ کر رہے ہیں آپریشنز آپ کے جو ڈیوائس پرفارم کرے گی وہ بائنڈری میں پرفارم کرے گی تو ہم لوگوں کی ان تمام نمبر سسٹمز میں انٹر کنورجن پرفارم کی تھی جیسے بائنڈری ٹو ڈیسیمل کیسے کنورٹ ہوتا ہے یا بائنڈری ٹو ہیکزا ڈیسیمل کیسے کنورٹ ہوتا ہے یا ہیکزا ڈیسیمل ٹو ڈیسیمل کنورجن ہم نے دیکھی تھی یا آکٹل ٹو بائنڈری کنورجن دیکھی تھی تو تمام نمبر سسٹمز کی ہم لوگوں نے انٹر کنورجن پرفارم کی تھی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا جنیرک کیا تھا کہ اگر فار ایگزامپل بیس فائیو ہے جس کو کوئی نام نہیں دیا گیا اس کو اگر بیس ٹین میں کیسے کنورٹ کرنا ہے تو ہم لوگوں نے ڈیٹیل ایگزامپلس بھی پرفارم کی تھی اپنی کلاس کے اندر فردر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا بائنڈری ارتھمیٹک آپریشنز ہم لوگوں نے ڈسکس کیے تھے جو بائنڈری نمبرز کی فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ایڈیشن پرفارم کی تھی کہ بائنڈری نمبرز کو آپس میں کیسے ایڈ کیا جاتا ہے کیا رولز ہیں کیسے ایڈیشن پرفارم کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بائنڈری سبٹریکشن بھی پرفارم کی تھی بائنڈری سبٹریکشن ہم لوگوں نے پرفارم کی تھی یوزنگ ٹوز کمپلیمنٹ میتھڈ ہم لوگوں نے جو نگیٹو نمبر تھا اس کا ٹوز کمپلیمنٹ کیلکولیٹ کیا تھا لیکن ٹوز کمپلیمنٹ کیلکولیٹ کرنے سے پہلے اس کا ونز کمپلیمنٹ کیلکولیٹ کیا تھا 
उसके बाद उसमें वन ऐड कर दिया तो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया इसको हम लोगों ने अपने ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड किया तो बेसिकली परफॉर्म क्या हुई थी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुई थी मूविंग ऑन हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी वो बाइनरी कोड्स देखे थे जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स कहाँ पे यूज होते हैं डेली लाइफ से क्योंकि डेसिमल में काम कर रहे हैं उसको कोड करते हैं बाइनरी के साथ और जो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर है वो जीरो से लेके नाइन तक होता है लेकिन बाइनरी क्या क्योंकि कॉम्बिनेशन सिक्सटीन तक जाता है फोर बिट बाइंड्री का तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी नंबर आप लोगों का अगर इनवैलिड हो जाता है तो वो उसको कैसे वैलिड बनाया जाता है बाइनरी नंबर्स में हम लोगों ने उसकी बाइनरी जो एडिशन की थी उसके बाद जो रिजल्ट था उसके अब हम लोगों ने दो चेक्स देखे थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा था कि वो रिजल्ट नाइन से ग्रेटर तो नहीं हो गया एंड सेकेंडली हम लोगों ने देखा था कि बाइनरी सम के अंदर कोई फर्स्ट नेबल से ये किसी भी निबल से कैरी जनरेट होके नेक्स्ट निबल में तो नहीं जा रहा तो जिस निबल से कैरी जनरेट हो रहा होता था वो इनवैलिड बीसीडी नंबर बन जाता था तो इनवैलिड बीसीडी नंबर में हम लोगों ने क्या चीज़ ऐड की थी अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने उसके अंदर सिक्स की एडिशन परफॉर्म की थी जिसके बाद नंबर हमारा वैलिड बी नंबर बन गया था फर्दर हम लोगों ने एक्सेस थ्री कोड्स डिस्कस किए थे उसके अलावा हम लोगों ने आस्की कोड्स के बारे में देखा था कि हमारे पास जो आस्की कोड्स थे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि सेवन बिट आस्की कोड्स होते थे उसके बाद स्टैंडर्ड आस्की कोड में कन्वर्ट हुआ ये स्टैंडर्ड आस्की कोड में उसको हम लोग कहते हैं एट बिट आस्की जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं इसके अलावा हमारे पास ग्रे कोड हैं जो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये अभी हम लोगों ने ग्रे कोड्स के बारे में डिस्कशन नहीं परफॉर्म की थी जो अभी मैंने बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात की तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम लोगों ने एडिशन की थी और इनवैलिड नंबर में हम लोगों ने क्या ऐड किया था सिक्स ऐड किया था तो हम लोगों ने काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स परफॉर्म की थी बी सी एडिशन में फर्दर हम लोगों ने लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कशन की थी कि बेसिक लॉजिक गेट्स कौन से हैं और लॉजिक गेट्स कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर लॉजिक गेट्स का देखा था कि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक पे कैसे हमारे गेट uh, बने थे तो सबसे पहले हमारे पास एंड गेट है इन एंड गेट बोथ ऑफ द इनपुट्स आर हाई द आउटपुट विल बी हाई इफ एनी ऑफ द वन इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी लो और गेट और गेट बेसिकली दिस इज द सिंबल ऑफ दर गेट इफ बोथ ऑफ द इनपुट्स आर लो आउटपुट विल बी लो इफ एनी ऑफ द वन इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी हाई आई होप यू रिमेंबर वट हाई एंड लो मीन्स वट ट्रू और फॉल मीन्स वन एंड जीरो बेसिकली फॉल्स मीन जीरो एंड ट्रू मीन्स वन ऑन मीन्स वन and off means zero hopefully you remember these things and we have discussed not gate uh, inverter we can represent it by uh, this symbol here if the input is uh, one the output will be inverted output it will be zero if the input is zero the output will be one Boolean algebra. Uh, algebra is used to simplify uh, some expression, and uh, for digital devices, this algebra is a little bit changed from the mathematical algebra. A mathematician, George Boole, uh, invented this algebra, and it is used to uh, design some digital devices and uh, to simplify. Uh, to simplify the expressions used here so that minimum number of gates can be utilized uh, to develop a digital device to iske andar hum logon ne uh, simplification ki jati hai ki hum log zyada 
जो हमारी कोई एक्सप्रेशन है उसके अंदर ज़्यादा अगर गेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको कम किया जा सके तो कम करने के लिए बुलियन अलजबरा हम लोग यूज़ करते हैं बुलियन अलजबरा के अपने रूल्स हैं अपने इसके कुछ पॉस्टुलेट्स कुछ थ्योरम्स हैं लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि बुलियन अलजबरा में सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वैल्यूज़ क्या हैं बेसिकली वो वैल्यूज़ हैं आपके पास वन या ज़ीरो तो बुनियन अलजबरा में आपके पास कोई भी एक जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू वन या ज़ीरो हो सकती है और कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती वेरिएबल क्या है हमारे पास वेरिएबल बेसिकली हम लोग असाइन करते हैं इन वैल्यूज़ को कोई भी हम लोग एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ए असाइन कर दिया बी असाइन कर दिया डब्ल्यू असाइन कर दिया वाई असाइन कर दिया एक्स असाइन कर दिया इसी तरह हम लोग कोई भी वेरिएबल किसी भी वैल्यू को हम लोग असाइन कर सकते हैं लेकिन ये वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है कि वो वन या ज़ीरो के अलावा और कुछ नहीं हो सकती इन वैल्यूज़ और ये जो हम लोगों ने वैल्यूज़ को कोई नाम दिया है जिनको हमने वेरिएबल्स का इन पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किस किस्म के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं हम लोग बुलियन एडिशन कर सकते हैं इनके ऊपर हम लोग बुलियन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बुलियन मल्टीप्लिकेशन क्या है बुलियन मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हम लोगों ने अभी जो थोड़ी देर पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया था एंड बेसिकली क्या है हमारे पास बुलियन मल्टीप्लिकेशन है और जो ऑपरेशन हम लोगों ने देखा था वो है बुलियन एडिशन हम लोग दो नंबर ऐड करते हैं जो बुलियन अलजबरा में एडिशन परफॉर्म होगी वो बाइंड्री एडिशन नहीं होगी या जो हम लोगों की मल्टीप्लिकेशन होगी वो बाइंड्री मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी ये हमारे पास बुलियन एडिशन या बुलियन मल्टीप्लिकेशन कहलाते हैं इसी तरह हम लोगों के पास हम लोग नॉट ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे कि हम लोगों के एक्स प्राइम से रिप्रेजेंट कर देंगे या एक्स के ऊपर हम लोग एक बार रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे हम लोग कहेंगे कि नॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है मूविंग टूवर्ड्स बुलियन एडिशन सो व्हाट इज बुलियन एडिशन बुलियन एडिशन इज सिंपली परफॉर्मिंग और ऑपरेशन बिटवीन टू वैल्यूज इट्स नॉट बाइंड एडिशन इट्स बेसिकली बुलियन एडिशन सो वी परफॉर्म और ऑपरेशन हेयर यू कैन सी फोर और गेट्स ईच हैविंग टू इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट Uh, we are assigning now variables to these values. Uh, here we have assigned a variable a and a variable b. Both of the variables contain the value zero, so resulting in output as zero. Here you can see that the output is uh, zero. Now moving towards the next gate, the input is uh, zero and one. We have assigned variable a and b. A contains zero, while b contains one. And by performing OR operation, we get a high output because OR gate. If any of the input is high, the output is high. So, uh, moving towards the next gate, uh, we have assigned uh, a value uh, of one to variable a, while uh, b contains zero. Um, a single input is high. At the output is resulting a high signal. Moving towards the last and final gate here, uh, we can see uh, that uh, we are having um, both the inputs are uh, high, and the resultant uh, is uh, shown here as a uh, high signal A or B. Uh, we have performed A or operation on A and B variables, both containing. A high signal resulting in a high signal. This is a Boolean addition, not binary addition. We don't have any sum or carry part here. Only we have a single output. Uh, note we uh, we have performed the addition and only OR operation in, is involved. No AND operation is involved in Boolean addition. Uh, here are some of the examples. Uh, you can see A or B. Uh, here next example A or B complement. Uh, a, and we can have more than vari one variables uh, a b and c uh, they are all um, involved in or operation uh, and they are all basically performing boolean addition but here c is the c contains the complemented uh, input value uh, while at the last example you can see uh, we are having uh, four variables uh, a, B, and C, and D. All are them 
uh, are performing boolean addition uh, and uh, we can have uh, many variables uh, like this boolean multiplication boolean multiplication is simply performing and operation between two variables or values it is represented by a dot sign note no or get is involved in boolean multiplication we have to only perform and operation uh, in this figure you can see four and gates and each of the and gate having two inputs and a single output uh, while the inputs are assigned different values uh, first of all we are having a and b uh, contains zero value uh, these variables are having both the values are zero and so the resultant is zero moving towards the next gate a contains zero y b contain one the resulting in a zero as uh, and gate suggests that when both of the inputs are high the output is high otherwise the output is low next gate here we are containing uh, values of one and zero to a and b respectively the result is a uh, low signal finally uh, we got a, a case here with where both the inputs are high a contains one while b also contains a, a one resulting in a high signal here, here you can see that some of the examples are given below uh, a dot b a b complement uh, three variables can be involved four variables can be involved and many more laws and rules of boolean algebra first of all we will look into the laws of boolean algebra here are basic laws of boolean algebra the first one is commutative law associative law and distributive law we will discuss these laws in detail in upcoming slides commutative law the order of the variable makes no difference in obtaining the result commutative law are of two types a commutative law for addition and commutative law for multiplication first of all we are going to look at commutative law for addition here you can see a expression which is containing two variables a or b a और b आपस में और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं b और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है a के साथ ये ब्लॉग कह रहा है कि ऑर्डर कोई भी डिफरेंस मेक नहीं करता कि आप a को b के साथ और करें या b को a के साथ और करें लेट्स प्रूव दिस विद दिस डायग्राम जैसे कि आप इस पहले गेट में देखते हैं इसकी फर्स्ट इनपुट a है द नेक्स्ट इनपुट इज b रिजल्टेंट uh, है a और b जो कि इक्वलेंट है दूसरे गेट में आप देख सकते हैं उसकी फर्स्ट इनपुट है बी और नेक्स्ट इनपुट है ए रिजल्टेंट उसका आ रहा है बी और ए लेट्स असाइन दीज वेरिएबल विद सम वैल्यूज हमने यहाँ पे ए को असाइन किया है जीरो के साथ और बी को एक वैल्यू दे दी है वन और इसी तरह आप लोग दूसरे गेट में देख सकते हैं कि वहाँ पर भी हमने बी और ए की वैल्यूज सेम रखी हैं जैसे कि हमने पहले यूज़ की हैं b की वैल्यू हम लोगों ने वन रखी है और a की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी है ज़ीरो रखती है अब दोनों के रिजल्टेंट आप देख सकते हैं कि आपके पास वन आ रहा है इस तरीके से हमने कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूव किया कि अगर हम ऑर्डर इनका चेंज भी कर देते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करने से रिजल्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता नाओ गोइंग टूवर्ड्स कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन सिमिलर बिल्कुल उसी तरह सिमिलर है जिस तरीके से हम लोगों ने एडिशन की बात की एडिशन बेसिकली बोलियन एडिशन और ऑपरेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेशन होता है तो कॉम्यूटेटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखी कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो या बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो द रिजल्टेंट सेम होता है इसको भी हम प्रूव करते हैं ग्राफिकली आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ए और बी आपस में एंड हो रहे हैं जिसका रिजल्ट है ए डॉट बी नेक्स्ट गेट के अंदर आप देख सकते हैं बी और ए आपस में एंड हो रहे हैं जिसका रिजल्टेंट है बी 
और डॉट यहाँ पे होना चाहिए इसकी कुरेक्शन कर देते हैं कि ये बी डॉट ए परफॉर्म हो रहा है तो ये बी डॉट ए हो रहा है अब हम लोग इनको असाइन कर देते हैं वैल्यूज़ के साथ ए की वैल्यू इस दफ़ा हम लोगों ने असाइन कर दिए वन के साथ जबकि बी वेरिएबल को हम लोगों ने ज़ीरो वैल्यू असाइन की है और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं फर्स्ट गेट का कि आपके पास रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो आ रहा है और जबकि आप लोग देख सकते हैं बी डॉट ए जहाँ पर हुआ है जहाँ पे बी की वैल्यू ज़ीरो है ए की वैल्यू वन है उससे भी रिजल्ट हमारे पास क्या है ज़ीरो आया एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन वाइल एडिंग इट डजेंट मैटर हाई वी ग्रुप वेरिएबल्स इफ वी आर यूजिंग मोर देन टू वेरिएबल्स इट डजेंट मैटर हाउ वी ग्रुप दैम जैसे कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स अगर हैं तो हमारे पास हमने देखा था कि एंड जो ऑपरेशन है वो टू इनपुट्स पे डील कर रहा था इसी तरह हमने और ऑपरेशन देखा था उसकी टू इनपुट्स थी इसी तरह अगर हम लोग तीन वेरिएबल को आपस में ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली बोलियन एडिशन क्या होती है और ऑपरेशन होते हैं अगर हम लोग तीन वेरिएबल्स को और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास और गेट है उसकी टू इनपुट्स हैं तो तीन वेरिएबल्स को वो यूज़ नहीं कर सकता इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे उसको डिवाइड कर लेंगे दो का एक ग्रुप बना लेंगे वेरिएबल्स का उसका जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड वेरिएबल के साथ क्या कर लेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे क्या कहता है एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि ग्रुपिंग आपकी मैटर नहीं करती कि किन वेरिएबल्स को आपने ग्रुप किया है जैसे कि आप लोग इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि बी और सी आपस में क्या हो चुके हैं ग्रुप हो चुके हैं जो कि एड हो रहे हैं आपस में फर्दरली वो एड होंगे ए के साथ ये इक्वलेंट किसके है ए और बी आपस में ग्रुप हो रहे हैं इसका मतलब है ये पहले आपस में और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो सी के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमेशा पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फर्दर हम लोग ब्रैकेट के बाहर जितने वेरिएबल्स हैं फिर उनको सॉल्व करते हैं तो इसकी हम लोग गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं ये देखें आप लोगों के पास इसकी गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन आ गई लेफ्ट साइड पर आप लोग देख सकते हैं कि B और C आपस में क्या हो रहे हैं और ऑपरेशन हो रहे हैं B प्लस सी परफॉर्म हो रहा है इसका जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो फर्दर हम लोगों ने क्या करना है ऐड करना है किसके साथ ऐड करना है A के साथ हम लोगों ने इसको ऐड करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आया वो उसके बाद A के साथ हमने उसको ऐड कर दिया ठीक है तो रिजल्टेंट हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आई है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखी थी वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दी ठीक है इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं बी और सी को आपस में क्या कर लेते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया इम्प्लीमेंट कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं फर्दर इसके साथ जो भी रिजल्ट आया जिसको हम लोग कह रहे हैं a प्लस बी ये और हो रहा है किसके साथ c के साथ जैसे कि आप ये टर्म देखते हैं ये टर्म आपकी बाद में इसके साथ क्या हो रही है और ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है आ, ये एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ये अलाउ है तो हमने इसको ग्राफिकली इंप्लीमेंट करके देख लिया हम लोगों ने इसको गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन देख लिया अब हम लोग इसको वैल्यूज असाइन करके प्रूव करते हैं क्या ये वाकई प्रूव हो रहा है या नहीं प्रूव हो रहा ए को हमने असाइन कर दिया जीरो वैल्यू के साथ बी वेरिएबल को हमने असाइन कर दी वन के साथ और सी वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया जीरो के साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए और बी जब आपस में और ऑपरेशन परफॉर्म हुए तो बहुत वैल्यूज uh, जो थी वो सेम नहीं थी बी की वैल्यू वन थी और ए सी की वैल्यू जीरो थी जिससे रिजल्टेंट क्या आया हमारा और गेट की एक भी इनपुट हाई थी तो आउटपुट क्या हो गई हमारे पास हाई जनरेट हो गई ये फर्दर किसके साथ ऑपरेट हुआ ये फर्दर और ऑपरेशन ये देख रहे हैं फर्दर यहाँ पे क्या हो रहा है और ऑपरेशन हो रहा है और ये किसके साथ और ऑपरेशन हो रहा है वैल्यू ए के साथ क्या हो रहा है और ऑपरेशन हो रहा है ए की वैल्यू क्या आ रही है जीरो और हमारे पास बी 
और सी जो आपस में और हो चुके हैं उससे रिजल्टेंट क्या आया हमारे पास वन आया अब इन दोनों को जब हम लोगों ने और किया तो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया वन जनरेट हो गया अब हम लोग राइट हैंड साइड पे भी यही वैल्यूज वेरिएबल्स को साइन किए हैं ए की वैल्यू जीरो है बी की वन है सी की वैल्यू जीरो है तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या किया ए और बी को आपस में परफॉर्म किया गेट लेवल इंप्लीमेंट करके देखा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो ए की वैल्यू जीरो है बी की वैल्यू वन है रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया वन रिजल्टेंट हमारे पास शो हो गया फर्दर इसको सी के साथ हम लोगों ने क्या किया और किया ये देखें जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास रिजल्टेंट आ चुका है ए प्लस बी यहाँ तक ये इम्प्लीमेंट हो चुका है इसको फर्दर हम लोगों ने और ऑपरेशन करना है किसके साथ और ऑपरेशन करना है सी के साथ और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास ज़ीरो है जब हमने इसको आपस में और ऑपरेशन किया तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया ए प्लस बी ब्रैकेट में कि हमने ए और बी को पहले सॉल्व किया उसका जो रिजल्ट आया उसको हम लोगों ने सी के साथ और किया तो इसका आउटपुट जो जनरेट हुई वो हमारे पास वन आई तो आउटपुट आप लोग देख सकते हैं बोथ केसेस में क्या आ रही है सेम आउटपुट आ रही है तो एसोसिएटिव लॉ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया कि एसोसिएटिव लॉ बोलियन अलजबरा में कोई भी डिफरेंस मेक नहीं करता कि आप लोग कैसे ग्रुपिंग करते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है एंड ऑपरेशन होता है और हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास टू से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं तो उसको हम लोग कैसे आपस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो जैसे कि आप ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं ए बी और सी बी एंड सी आर गोइंग टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन फर्स्ट द रिजल्टेंट ऑफ दिस विल परफॉर्म एंड ऑपरेशन विद ए सिमिलरली A and B will perform and operation. The resultant will be performing and operation with C. तो यहाँ पे देखें ग्रुपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा B और C को हमने ग्रुप कर दिया एक जगह पे दूसरी तरफ हम लोगों ने A और B को ग्रुप कर दिया इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं अपनी गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन से आप जैसे कि देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिससे रिजल्ट आ रहा है बी डॉट सी ये फर्दर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ ए के साथ हमारे पास आ गया ए डॉट ब्रैकेट के अंदर बी डॉट सी तो इसी तरह राइट साइड पे आप लोग देखें तो ए और बी पहले आपस में क्या हो रहे थे एंड ऑपरेशन हो रहे थे जिससे रिजल्टेंट आ गया ए डॉट बी और फर्दर इसके बाद क्या हुआ ये मल्टीप्लाई हुआ C के साथ और फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया A डॉट बी ब्रैकेट एंड फर्दर इट इज गोइंग टू बी एंड मल्टीप्लाई विद C नो वी आर असाइनिंग वैल्यूज टू दीज वेरिएबल्स हमने A को असाइन कर दिया एक वैल्यू वन के साथ B को असाइन कर दिया वन के साथ C को हमने असाइन कर दी जीरो वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो B और C है वो आपस में क्या हुए हैंड ऑपरेशन परफॉर्म किया उन्होंने और उससे रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास जीरो रिजल्ट आ गया इसको हम लोगों ने क्या किया फर्दर हम लोगों ने इसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया किसके साथ A के साथ ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये B और C जो रिजल्टेंट आया है ये A के साथ क्या हुआ एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जिससे हमारे पास रिजल्ट आ गया ए ब्रैकेट के अंदर बी डॉट सी ठीक है ये आप देख सकते हैं अब हम ये वैल्यूज देखते हैं कि ये वैल्यूज क्या आई थी असाइनिंग वैल्यूज टू दीज वेरिएबल्स ए कंटेन्स वन बी कंटेन्स वैल्यू वन वाइल सी इज रिप्रेजेंटेड बाई जीरो सो द बी डॉट सी रिजल्टेंट इज जीरो it is going to be end with one resulting in zero zero dot one equal to zero so in the right hand side column uh, we can say a contains one b contains one c contains zero here a dot b both the input of the end gate is One, so the resultant is one. Here, C contains zero value, which is going to be 
and with the value 1 the resultant is 0 so we have proved here that left hand side equals to right hand side it means that uh, grouping doesn't make any difference distributive law distributive law is basically the factoring law a common variable can be factored out from an expression just as in algebra uh, you have expression they accept a dot b plus a dot c equals to a uh, common hum logo ne liya isme se aur bracket mein kya aa b plus c to distributive law hume yehi bata ta hai ki hum log common uh, elements ko nikal sakte hain baki iski hum log dekhte hain ki gate level implementation kya hai to sabse pehle jaise ki hum log dekhte hain ki a dot b hum logo ne implement karna hai to a dot b aap jaise yahan pe dekh sakte hain aur b aapas mein kya hua and hua aur resultant hamare paas aa gaya a dot b isi tarah hum logo ne yahan pe dekhna hai ki a aur c ko humne kya karna hai aapas mein and operation karna hai to aap yahan pe dekh sakte hain ki a aur c aapas mein and operation hua hamare paas result aa gaya a dot C. अब ये दोनों रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल हैं इसके साथ फर्दर हम लोगों ने यहां पे एक्सप्रेशन में देखें तो हम लोगों ने यहां पे इसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने यहां पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिससे हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट वही आ गया जो एज हम एक्सप्रेशन में देख सकते थे a.b a.c तो इसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया इसी तरह राइट हैंड साइड को अगर मैं इंप्लीमेंट करके देखूं तो हमारे पास क्या है b b plus c तो b plus c हमने देखें b plus c b और c यहां पे यूज किया और हमारे पास आंसर आ गया b plus c हमारे पास इसके रिजल्टेंट आ गया फर्दर ये क्या हो रहा है ये फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ जो कि नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि b plus c एंड हो रहा है किसके साथ a के साथ और राइट हैंड साइड कंप्लीटली हमारे पास as it is my pass resultant may are he hai to humne isko gate level implement kiya ab hum in variables ko value assign karke isko prove karte hain ki left hand side or right hand side equal hoti hai ya nahi to a ko variable ko assign kar di one value ke saath humne assign kar diya isi tarah b ko hum logo ne assign kar diya one value ke saath isi tarah दोबारा यहां पे क्योंकि a इन्वॉल्व हो रहा था तो हमने दोबारा a यूज कर लिया और a को क्या वैल्यू दे दी 1 वैल्यू लिख दिया और c की हमने वैल्यू क्या यूज की है हम लोगों ने 0 वैल्यू यूज की है तो ये हम लोगों ने वैल्यूज दी तो a की वैल्यू 1 है b की वैल्यू 1 है तो a डॉट b आउटपुट हमारे पास क्या आ गया 1 जनरेट हो गया इसी तरह अगर आप लोग देखें a की वैल्यू 1 है c की वैल्यू 0 है तो आउटपुट पे हमारे पास जनरेट हो गई 0 जनरेट हो गया ठीक है फर्दर नेक्स्ट स्टेप में देखें कि हमारे पास एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 0 है इनको आपस में हम लोग और करते हैं तो आउटपुट हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास एक 1 जनरेट हो गया ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट करके देखा तो इस इन इनपुट्स के साथ हमारे पास क्या आता है आउटपुट 1 आता है सेम वही इनपुट्स हमने यूज की b की वैल्यू 1 यूज की c की वैल्यू 0 a की वैल्यू 1 यूज की राइट हैंड साइड को इंप्लीमेंट करके देखा तो b plus c हम लोगों ने किया क्योंकि b की वैल्यू 1 थी तो रिजल्टेंट हमारे पास 1 आ गया a की वैल्यू हमारे पास है ही पहले से 1 अवेलेबल है तो 1 और एंड हुआ किसके साथ b plus c के साथ हमारे पास क्या हुआ एंड हुआ तो रिजल्टेंट हमारे पास दोनों इनपुट्स क्योंकि 1 है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गई 1 जनरेट हो गई अब यहां पे देखते हैं कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका रिजल्ट आया था 1 और राइट हैंड साइड पे भी रिजल्ट क्या है हमारे पास 1 तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बुलियन अलजेब्रा में स्टैंड करता है रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा रूल्स ऑफ इसके अपने कुछ रूल्स हैं जो कि डिफरेंट हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा से तो ये 12 रूल्स हैं हमारे पास तो हम लोग इसमें से सबसे पहला रूल देखते हैं a plus 0 equals to 0 आ, इसको हम लोग थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल a plus 0 का मतलब है a और हो रहा है 0 के साथ तो दो इनपुट्स हमारे पास हैं एक इनपुट आ गई a और दूसरी इनपुट क्या आ गई 0 इसकी आउटपुट a आती है ये कैसे आ रही है अगर हम लोग a की वैल्यू यूज कर लेते हैं 0 
तो ज़ीरो एक इनपुट हमारे पास क्या आ रही है ज़ीरो आ रही है और दूसरी इनपुट हमारे पास क्या आ रही है ज़ीरो आ रही है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा ज़ीरो जनरेट होगी ठीक है इसी तरीके से अगर हम लोग एक इनपुट ज़ीरो रखी हुई है और ए की वैल्यू इस दफ़ा मैं वन ट्रेड कर लेता हूँ तो ज़ीरो और वन आपस में और होगा तो आउटपुट पर क्या आएगा वन आएगा अब आप थोड़ा सा इसको देखें तो जब हम लोगों ने ए की वैल्यू ज़ीरो रखी थी तो आउटपुट क्या जनरेट हुई ज़ीरो ही जनरेट हुई और जब ए की वैल्यू हम लोगों ने वन रखी थी तो आउटपुट क्या जनरेट हुआ वन ही जनरेट हुआ इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे ए की वो ही आउटपुट पे आ जाएगी तो ए प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास ए हो गया इसी तरह ये सारे रूल्स हैं ए प्लस वन इक्वल्स टू वन के एक इनपुट अगर और गेट की हाई हो जाए तो मस्ट है कि उसकी आउटपुट क्या आएगी वन आएगी दूसरी इनपुट अगर रिगार्डलेस दूसरी इनपुट उसकी ज़ीरो हो या वन हो इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो ज़ीरो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है ज़ीरो होता है इसी तरह वन मल्टीप्लाई बाई ए वन किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ही रिजल्टेंट आ जाएगा और ए प्लस ए कि आपकी दो टू इनपुट्स हैं और बोथ इनपुट्स में हम लोग सेम ए अप्लाई कर दें तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा ए ही आएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कि अगर ए की वैल्यू में ज़ीरो रखता हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा वन हो जाएगा इनको आपस में और करेंगे तो एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट क्या आ जाएगी वन आ जाएगी ए डॉट ए इक्वल्स टू ए इसी तरह ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो सारा आप लोग गेट लेवल इम्प्लीमेंट करके इनको क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं इन लॉज को हम लोग बुलियन अलजबरा के थ्रू इन रूल्स को यूज़ करते हुए हम लोग इनको क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं ए प्लस ए इक्वल्स टू एस को हम लोग बुलियन अलजबरा जो सेट ऑफ रूल्स हमने देखे इसके थ्रू अगर हम लोग प्रूव करना चाहें तो ये बेसिकली रूल नंबर फाइव था जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं प्रूव करना चाह रहे हैं ए प्लस ए इक्वल्स टू ए तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली जिसके अंदर ए प्लस ए हम लोगों ने यूज़ किया ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस ए डॉट वन ये बाय रूल नंबर फोर कैसे कि ए प्लस ए को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक टर्म से इसको मैं कह देता हूँ एक्स एक्स डॉट वन इक्वल्स टू एक्स ये हमें रूल नंबर फोर कहता है कि आप लोग वन को जिस भी टर्म से मल्टीप्लाई करें वही आप लोगों के पास टर्म या वही वेरिएबल आपका क्या होगा आउटपुट आ जाएगा तो हम लोगों ने फर्दर इसके ऊपर ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट वन को रिप्लेस कर दिया उसके साथ कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए रूल नंबर सिक्स यूज करते हुए हम लोगों ने इस पर अप्लाई किया फर्दर मोर इसके ऊपर हम लोग सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं जिससे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है ए प्लस ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट ये रूल नंबर ट्वेल्व भी है जो थोड़ी देर बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे आ, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आ गया अब ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जीरो को इक्वल होता है ये हमें पता है रूल नंबर एट के थ्रू तो ए प्लस जीरो हमारे पास आ गया और फर्दर हम लोग देखें तो जीरो किसी भी नंबर के साथ और हो आ, तो रिजल्टेंट क्या आएगा वो नंबर आएगा तो a प्लस जीरो इक्वल्स टू ए होता है तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है प्लस वन इक्वल्स टू ए अब हम लोग रूल नंबर टेन को प्रूव करने जा रहे हैं जो कि है a प्लस ए बी इक्वल्स टू ए तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं a प्लस ए बी इक्वल्स टू ए डॉट वन ये रूल नंबर फोर हमें बताते हैं कि a डॉट वन इक्वल्स टू ए के वन अभी किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो टर्म उसकी रिजल्टेंट पे आउटपुट आ जाती है फर्दर हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लिया जिसके अंदर हम लोगों ने एक कॉमन ले लिया तो क्या टर्म बन गई ये ब्रैकेट के अंदर वन प्लस बी आ गया फर्दर हमें पता है कि हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ से ये देखा था कि ऑर्डर इसका मैटर नहीं करता कि आप लोग वेरिएबल को किसी भी जगह पे उसको यूज़ कर सकते हैं उसके ऑर्डर से इसका फर्क नहीं पड़ता तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया वन प्लस बी को रिप्लेस कर दिया बी प्लस वन के साथ अब उसके बाद हम लोगों ने रूल नंबर फोर अप्लाई किया जिससे हमारे पास बी प्लस वन बी प्लस वन रिप्लेस हो गया किसके साथ हमारा वन के साथ क्योंकि बी और हो वन के साथ तो एक इनपुट हाई है तो हम आउटपुट हमेशा हाई होगी बी की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं है फर्दर 
ए डॉट वन ये जैसे कि हम लोगों ने पहले भी ये इसी एग्जाम्पल में रूल नंबर फोर अप्लाई किया तो यहाँ पे रूल नंबर फोर अप्लाई करते हुए इसको हम लोगों ने क्या कह दिया केस का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा ए आ जाएगा तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वन रूल नंबर टू हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ए इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि आप लोगों का जो वेरिएबल है उसको कोई भी अल्फाबेट असाइन किया जा सकता है हम लोग पहले ए यूज करते रहे हैं अभी मैंने उसको एक्स से रिप्लेस कर दिया तो बेसिकली ए प्लस वन इक्वल्स टू वन अगर प्रूव करना चाहें या एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वन डजेंट मेक एनी डिफरेंस तो हम लोगों ने इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या किया एक्स प्लस को हम लोगों ने क्या कर दिया वन uh, से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कमोटेटिव लॉ लगा के हम लोगों ने ऑर्डर में फर्क नहीं रखा कि इस पूरी टर्म को जो हम लोगों के पास एक्स प्लस वन थी उसको अगर मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है ए डॉट वन जो कि इक्वल होता है ए के जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सॉरी uh, ये थोड़ा सा मार्किंग में थोड़ा सा बड़ा हो गया है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बेसिकली वन किसके इक्वल होता है एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन क्योंकि हमें पता है जैसे हमने थोड़ी देर पहले रूल्स में पढ़ा था ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन होता है इसके बाद हम लोगों ने इस पर रूल नंबर ट्वेल्व अप्लाई कर दिया है जिसके अंदर हम लोगों ने इसको यूज़ करते हुए इसकी आउटपुट एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वन आ गई है अगर ये आपको रूल नंबर ट्वेल्व की समझ नहीं आ रही तो होपफुली हम इसको अभी थोड़ी देर में देखेंगे तो आप इस रूल को समझ जाएंगे नेक्स्ट एक्स डॉट वन इक्वल्स टू वन हमें पता है कि एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या एक्स कॉम्प्लीमेंट वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो एक ही बात है इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है या नहीं वो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू हो या वो कोई भी वैल्यू हो जब वो वन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्टेंट वो ही वेरिएबल आ जाएगा तो हमारे पास वेरिएबल था एक्स कॉम्प्लीमेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा था वन के साथ तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट तो एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट हमें पता है ये इक्वल होता है वन के क्योंकि हमारे पास a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट वन की इक्वल जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रूल्स में पढ़ा था तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया प्रूव कर दिया अब हम लोग चल रहे हैं रूल नंबर ट्वेल्व की तरफ जो अभी पहले हम लोग पिछले एग्जांपल में भी इसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं कि a प्लस बी ब्रैकेट्स में इसको मल्टीप्लाई करें ए प्लस सी के साथ ही इक्वल होता है ए प्लस बी डॉट सी तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ले ली हम लोगों ने और इसको हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ए डॉट ए परफॉर्म किया तो हमारे पास आ गया ए डॉट ए फिर ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ तो हमारे पास आ गया ए डॉट सी प्लस का साइन दरमियान में आ गया ए डॉट बी और बी डॉट सी ये जो आप बचपन में जिस तरीके से आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते रहे हैं वही प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया और इसको एक्सपेंड कर दिया फर्दर इसके ऊपर अगर देखें a डॉट ए इक्वल्स टू ए होता है तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया सिंपल a के साथ और नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हुए हम लोगों ने इसको क्या किया कि हम लोगों ने कॉमन टर्म निकाल ली कि जैसे कि आप देख सकते हैं a इन तीनों टर्म्स में क्या था कॉमन था हम लोगों ने ए को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा ए ब्रैकेट के अंदर वन प्लस सी प्लस बी ठीक है अगर मैं इस सी प्लस बी को रिप्रेजेंट कर दूं फॉर एग्जांपल एक्स के साथ तो ये क्या बन जाता है वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स किसके इक्वल होता है थोड़ा सा याद करें जब भी एक इनपुट हाई होगी और गेट की तो आउटपुट क्या आ जाएगा हाई आ जाएगा रिगार्डलेस x की वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू जीरो हो तब भी ये वन आता है x की वैल्यू वन हो तब भी आउटपुट पे क्या आता है वन आता है तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ये रूल यूज कर लिया कि a प्लस वन इक्वल्स टू वन फर्दर आप लोग देखें a डॉट वन ये किसके इक्वल होता है कि वन जिस भी चीज से मल्टीप्लाई होगा जिस भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा वही टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी वही वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाएगा 
आउटपुट पे आ जाएगा तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ए प्लस बी डॉट सी आ गया हमारे पास सो दिस इज द पॉइंट वेयर वी कंक्लूड दिस लेक्चर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ द मटेरियल कवर्ड इन दिस लेक्चर नोट देम डाउन वी विल डील देम इन ऑनलाइन सेशन